respect your right to disagree with it, dismiss it, whatever, for a simple reason. What other people think of what I say. Nel rispetto uh, assoluto del diritto di ciascuno di non essere d'accordo e di non voler accettare quello che dico, perché le cose che vado in giro dicendo comunque sono la mia idea. Is none of my business. It's the it's the 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 listeners, the hearers' business. E quello che le persone fanno delle mie informazioni non mi riguarda, riguarda ciascuno delle persone che ricevono questa informazione. We're drowning in this world in people who are telling. Uh, Everyone, I have the answers, you must listen to me. In questo mondo siamo pieni fin sopra i capelli di gente che va in giro dicendo questa è la risposta e questa è la risposta che devi considerare come quella giusta. We call them uh, we call them politicians, we call them uh, journalists, we call them uh, scientists, we call them teachers, we call them academics. Politici, li chiamiamo giornalisti, li chiamiamo insegnanti, divulgatori, accademici e professori. We call them priests and popes, and, 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 and they're equivalent in all the other religions. Surely we could reach a, a place of um, maturity where information is given and then people decide what they want to make of it. I mean, is it too much to ask? di maturità dove le persone riceveranno delle informazioni e potranno decidere in maniera sensata che utilizzo farne. But what has happened in the last 21 years? E che cosa è accaduto negli ultimi 20 anni? Since I started this journey is that world events not least what's happening in the Middle East and North Africa now. Dall'inizio del mio viaggio gli eventi del mondo includendo anche quello che sta accadendo oggi in Medio Oriente e Nord Africa have played out the way my earlier books said they were planned to play out. Gli eventi del mondo si sono dipanati esattamente nel modo in cui nei miei libri avevo dichiarato che si sarebbero dipanati. And suddenly it, it kind of started with 9/11. It picked up with the lack of weapons of mass destruction in Iraq and it's exploded in the last two, two, two years or so. E quindi questo fenomeno è diventato sempre più evidente con la caduta delle torri nel 2001 e poi con l'assenza, l'impossibilità di trovare eh, le armi di distruzione di massa e sta andando avanti velocemente in questa direzione. This feeling collectively among vast numbers of people who, uh, who are feeling I don't like the way the world's going. C'è una sensazione crescente, una sensazione collettiva che anima le persone e che in qualche modo ciascuno di noi eh, dice a me non piace quello che sta succedendo, non mi piace. What's happening? Why is there so much conflict, so much war? Why are we invading another country? Che cosa sta succedendo? Perché ci sono tutte queste guerre, questi conflitti? Perché stiamo invadendo altri paesi? Why is the economy a collapse? Why are people living in America in tent cities? Perché l'economia va a rotoli? Perché i cittadini americani stanno vivendo attraverso tutte queste difficoltà? Why are basic uh, uh, parachute benefits um, uh, uh, being taken away from, from the most vulnerable people in our society? Perché vengono tagliati i benefici della previdenza sociale per le fasce uh, di cittadinanza più bisognose? Well, people like America, if you take all their hidden costs and put them in, is spending around a trillion dollars a year on the military. Anche in America, se togliamo tutti i costi, se calcoliamo anche tutti i costi nascosti delle operazioni militari, i costi sono immensi, sono migliaia di miliardi ogni anno per finanziare le campagne. And what this has done is open people to an alternative explanation. E quindi tutto quello che sta succedendo non fa altro che aprire le persone alla ricerca di spiegazioni alternative. And, and, and minds have opened to other possibilities. E quindi aiuta ad aprire le menti all'esistenza di altre possibilità. And I'll just finish on this before we take questions. E allora concludiamo brevemente su questo prima di passare alle domande. People have started to, to cross the vital line, the vital Rubicon of understanding. Le persone stanno cominciando a varcare il, la, la, il fiume Rubicone, la soglia della comprensione. Where they're realizing, and this is so crucial to understanding the world. Ed è fondamentale comprendere questo. Le persone stanno cominciando a rendersi conto. That what appear to be different sides. E capire che quelli che sembrano apparentemente delle fazioni diverse. Are actually uh, controlled by the same force, the same network. Sono in realtà schieramenti tutti controllati dalle stesse forze dalla stessa rete. And politicians, for instance. 
who appear to be opposing other politicians. E ad esempio i politici che apparentemente sono schierati contro altri politici. In another party. Che appartengono ad un altro partito. Or when the veil is lifted. Quando si eh, chiude eh, la tenda, quando si sposta il velo. Actually different masks on the same face. Sono in, in realtà eh, maschere diverse appoggiate sulle stesse facce. And we have been given the most magnificent, extreme example of that. E a noi sono stati dati esempi magnifici ed estremi di questa situazione. In the United States, with George Bush and Barack Obama. E prendiamo il caso degli Stati Uniti di George Bush e di Barack Obama. Barack Obama, oh sorry, George Bush was, um, of course, not only promoted, he was a, a, a far-right, warmongering, um, Uh, Republican uh, in uh, name, Republican. Who, George Bush era un vero americano, uh, guerra fondaio fino all'osso, ed è, è stato presentato esattamente per quello che era della destra estrema. Who started invading countries. E, e ha cominciato a invadere paesi qua e là. And pepper bombing civilians from the air. E a bombardare in tutti i modi i civili dal, attraverso l'aviazione. And of course, towards the end of his a time in office. E naturalmente verso la fine del suo mandato we had the crash of the American economy therefore the global economy c'è stato anche il crollo dell'economia dell americana eh, seguito dal crollo dell'economia del resto del mondo and his response to that was um, through a former chief executive of Goldman Sachs called Hank Paulson e la sua risposta attraverso il vice direttore generale Goldman Sachs Postman who was his treasury secretary conveniently che era il segretario del ministro del, del ministero del tesoro americano to throw staggering amounts of borrowed money um, at the banking system that had caused the problem la risposta è stata quella di rovesciare sopra il sistema bancario una quantità incredibile di denaro e, e inondare il sistema economico mondiale di carta and then along like a vision Out of the stars came Barack Obama. E lì, in questa situazione, come una specie di visione che veniva dal cielo stellato, appare Barack Obama. There can be few politicians in world history who have claimed to stand for change more times and more vehemently than Barack Obama. È difficile trovare un altro politico nella storia dell'umanità che con tanta vehemenza e con tanto calore abbia eh, dichiarato di essere a favore del cambiamento. This man was different. This man was going to change things. Un uomo diverso, un uomo che avrebbe davvero cambiato le cose. This man stood for the people. Un uomo che si batte per il popolo. And I was in America a lot um, around the time that he was becoming elected. E durante la campagna elettorale di Obama ho viaggiato tantissimo in America. And um, upset a few people by saying this man is a complete fraud controlled by the same people that control Bush. E ho fatto arrabbiare parecchia gente dichiarando questo signore è una fregatura tremenda ed è controllato esattamente dagli stessi personaggi che controllavano Bush. And he's going to change nothing, just advance business as usual. E non cambierà un bel niente, continuerà a gestire le cose esattamente come sempre. And what is it? Two years later, two years more, more than two years later. That's becoming uh, now become blatantly obvious. E che cosa è successo? Due anni, due anni e mezzo dopo, tutta questa storia sta diventando evidentemente palese. And never has a American president's honeymoon period been so short um, compared with the heights that it started off and on to the point it's become now in terms of public. Uh, Opinion. E la gioia della luna di miele di un presidente americano non è mai durata tanto poco come questa volta se consideriamo il vertice altissimo da cui era partita il gradimento degli americani. I will, I will close Guantanamo Bay. Guantanamo Bay is still open and the trials have started. Okay. Quindi naturalmente non si può eh, emanare il verdetto finale perché il processo non è ancora concluso. He uh, cultivated the um, image of being against war. I'm not like Bush. Però ha coltivato in tutte le maniere la sua immagine dicendo che era contro la guerra, dicendo io non sono come Bush. What well, his voting record in favor of the Iraq war in on Capitol Hill. 
was to support the Bush policies all through uh, that period. E in realtà poi ha sempre votato a favore di tutte le proposte di campagna militari eh, al Capitolio e il suo voto è sempre stato eloquente. Porterò via tutti i ragazzi dall'Iraq. E cosa è successo? Iraq, only they, they've said they're non-combat troops. Ci sono ancora 50.000 soldati americani in Iraq, solo che li chiamano soldati che non combattono. And the American embassy is, 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 is the being built is massive because they're not leaving Iraq, they never intended to leave Iraq. E gli edifici dell'ambasciata americana in Iraq sono stati ristrutturati, la costruzione è gigantesca perché nessuno ha la minima intenzione di andarsene dall'Iraq. He's vastly increased the number of troops in Afghanistan. Anzi, è stato anche aumentato enormemente il numero delle unità che sono presenti in Afghanistan. His first decision in office was to sanction um, unmanned drone bombing of Pakistan. E la sua prima decisione quando è salito al potere è stata quella di non esprimersi a favore dei bombardamenti da parte di aerei senza equipaggio in um, Pakistan. Which is killing civilians galore. E comunque alla fine è risultato che ci sono state centinaia di civili uccisi. While the boys play with their uh, computer games thousands of miles away. E, e questi aerei erano telecomandati da lontano da uh, militari che si comportavano come se stessero giocando a un gioco al computer. And now American jets are, uh, have been involved in bombing Libya. E alla fine scopriamo che l'America eh, accetta anche di partecipare ai bombardamenti della Libia. So here we have a man who claimed probably more than any politician of modern times to be different. E quindi abbiamo qui un signore che più di ogni altro politico nella storia dell'umanità ha dichiarato di essere diverso. Who has just continued the way things were and then some. E che ha semplicemente continuato a, e contribuito a far andare le cose esattamente come sono sempre andate. I'll just finish on this point. E su questo punto ancora una cosa. If you take the American example, se prendiamo l'esempio dell'America, you will find the same in every country because it's a global blueprint. Troveremo gli stessi fatti ripetuti in tutti i paesi del mondo perché è come se esistesse un modello che viene applicato ovunque. The Republican Party in America during the period of George Bush. Il Partito Repubblicano negli Stati Uniti durante il mandato di George Bush was widely known and widely reported to have been controlled by a group of people in the background called neocons or neoconservatives. Era rinomato per essere controllato dietro le quinte da un gruppo che veniva denominato neocon o neoconservatori. These were people like Richard Pearl, uh, William Crystal, John Bolton, that sort of people. Richard Pearl, John Bolton, and personaggi di questo tipo. But on the Democratic side, there is a group behind the Democratic Party. Ma c'è anche un gruppo che sta dietro il Partito Democratico. Which I call the Democons. Che lui chiama i Democons. These are people like Sabinio Brzezinski, Jimmy Carter's uh, national security advisor. Personaggi come Brzezinski, che era stato il consigliere della sicurezza di Jimmy Carter. George Soros, the billionaire financier who manipulates people's revolutions. George Soros, finanziere, arcimiliardario che manipola le, i movimenti rivoluzionari nei vari, nei vari paesi. And people like Rahm Emanuel, who was um, Obama's. Uh, White House uh, chief of staff before he went off to be mayor of, uh, of um, Chicago. Era Manuel che è stato uno dei consiglieri di Obama prima di diventare sindaco di Chicago. The point is that at the next level, the Democons and the Neocons answer to the same masters. Quindi alla fine i Neocons e i Democons rispondono tutti allo stesso capo. And because of that, it doesn't matter which.